வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஜாதக ரீதியாக விருச்சு இலக்கணத்துக்கு திருமண பொருத்தம் எப்படி பார்ப்பது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது இது நாள் வரைக்கும் பொருத்தம் பார்க்குறது நம்ம ஜோசியர்கள் நீங்கள் போன உடனே பெண்ணுடைய நட்சத்திரம் ஆணோடைய நட்சத்திரத்தை பார்த்து பெண்ணுடைய நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆணோடைய நட்சத்திரம் எத்தனா நட்சத்திரம் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு பத்து பொருத்தம் பார்ப்பாங்க சில பேர் பதிமூணு பொருத்தம் பார்ப்பாங்க அதுதான் வழக்கத்தில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தோஷம் இருக்குது செவ்வாய் தோஷம் இருக்குதா வேற ஏதாவது தோஷம் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த லக்ன ரீதியாக யாருமே பார்க்குறது கிடையாது இதை கண்டுபிடிச்ச நம்ம ரிசிகள் முதல் லக்ன ரீதியாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நட்சத்திர ரீதியாக பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்க்குறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுதோ இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையாக சில பேருக்கு அமைஞ்சிடுறதுனால நட்சத்திர ரீதியாக பார்க்குறது எது நம்மளால் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதிலேயே பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் நுட்பமாக சூட்சமமாக பார்க்கும்போது லக்ன ரீதியாக பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நட்சத்திர ரீதியாக பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு விருட்சி லக்னத்தை தான் போட்டிருக்கேன் அது ஆணுடைய ஜாதகமாக இருந்தாலும் பெண்ணுடைய ஜாதகமாக இருந்தாலும் இந்த விருட்சி லக்கணத்துக்கு எந்த லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க சூட்டபிள் ஆகும் அதாவது திருமண பொருத்தம் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு இது ஒரு பெண்ணுடைய லக்கணமாக வச்சுக்கிட்டு ஆணுடைய லக்கணம் எந்த லக்கணம் இருந்தால் பொருந்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது காலப்புருஷ தத்துவப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விருச்சு லக்கணம் நீர் ராசியை குறிக்கும் அதாவது வந்து நீர் ராசியை குறித்ததுனால ஒரு ஆணுடைய ஜாதகம் இதே மாதிரி நீர் ராசியில் விருச்சக லக்கணம் அதாவது ஒன்றாவது லக்கணம் விருச்சகமோ அல்லது அஞ்சாவது லக்கணம் மீனமோ அல்லது ஒம்பதாவது லக்கணம் கடகமோ இதே மாதிரி இது ஒரு பெண்ணுடைய ஜாதகமாக இருந்து ஆணுடைய ஜாதகம் விருச்சகமோ மீனமோ கடகமோ அதாவது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதாக வந்துச்சுன்னா பொருத்தம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் திருமண பொருத்தம் உண்டு நல்ல பொருத்தம் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த விருச்ச லக்கணத்தில் பிறந்த பெண்மணிக்கு எந்த லக்கணம் அமைஞ்சா நல்லதாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது மூணாவது மகரமோ அல்லது ஏழாவது ரிஷபமோ அல்லது பதினொன்றாவது கன்னியோ அதாவது வந்து காலச்சக்கரப்படி பார்த்தோம்னா ரிஷபம் கன்னி மகரம் இது நிலத்தத்துவத்தை குறிக்கும் அதாவது வந்து இது விருச்சிகம் நீர் தத்துவத்தையும் இந்த மூணு ஏழு பதினொன்று நிலத்தத்துவ நிலத்தத்துவத்தை குறிக்கிறதுனால ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்ல நட்பு அமைப்பாக இருக்கும் அதனால் மூணு ஏழு மகரம் ரிஷபம் கன்னி அந்த ஆணோடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்கணமாக இருந்துச்சுன்னா மிகவும் உத்தமமான பொருத்தம் உண்டு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிறோம் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாதகத்தில் நாலாவது கும்பம் அதாவது வந்து கும்பம் வந்து காற்று ராசியை குறிக்கும் நாலு கும்பமோ அல்லது எட்டு மிதுனமோ அல்லது பன்னெண்டு துலாமோ இருந்தது காலச்சக்கரத்துலேருந்து மிதுனம் துலாம் கும்பம் காற்று ராசியை குறிக்கும் நீங்கள் பிற உங்களுடைய குழந்தைங்க பிறந்த லக்கணம் விருச்சியம் நீர் ராசியாக இருக்கிறதுனால இந்த நீருக்கு காற்று பகையாகும் பகையாக இருந்தாலும் இதில் மத்தியமமான பொருத்தம் நம்ம எதை பார்த்தோம்னா விருச்சு லக்கணத்துக்கு கும்ப லக்கணம் மத்தியமம் அதாவது நூற்றுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பொருத்தம் உண்டுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா விருச்சிகத்திலிருந்து கும்பம் நாலாவது ராசியும் கும்பத்திலிருந்து விருச்சியம் பத்தாவாக இருக்கிறதுனால ஒரு மத்தியமமான பொருத்தம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி விருச்சிகத்துக்கு மிதுனம் காற்று ராசியாக இருந்தாலும் எட்டாவது ராசியாக வருது இல்லையா அதாவது லக்கணத்திலிருந்து அஷ்டமாம்சமும் மிதுனத்திலிருந்து சஷ்டி அம்சம்னு பேர் அதாவது ஆறாக வர்றதுனால ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆறு எட்டு வர்றதுனால இது பொருந்தவே பொருந்தாது இப்படி ஒரு ஜாதகம் அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பொருத்தம் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது கிரக நிலையை ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு நட்சத்திர ரீதியாக எத்தனை பொருத்தம் வருதுன்னு ஒரு ஒரு ஆய்வுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் விருச்சி லக்கணத்துக்கு துலா லக்கணம் காற்று ராசியாக இருந்தாலும் பனிரெண்டாக வர்றதுனால இது பொருந்தவே பொருந்தாத ஜாதகம் அதனால் இது மத்தியமமான பலனை தான் உண்டு பண்ணும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த விருச்சு லக்கணத்துக்கு ரெண்டாம் வீடு தனசு ஆறாவது வீடு மேஷம் பத்தாவது வீடு சிம்மம் அதாவது வந்து காலச்சக்கரப்படி பார்த்தோம்னா மேஷம் சிம்மம் தனசு இந்த மூணுமே கா நெருப்பு ராசியை குறிக்கும் இந்த பிறந்த லக்கணம் விருச்சு லக்கணம் நீர் நீர் ராசியாக இருக்கிறதுனால நெருப்புக்கு நீர் பகையாக இருக்கும் நெருப்புக்கு நீர் பகையாக இருந்தாலும் இந்த விருச்சி லக்கணத்துக்கு மட்டும் சிம்மம் நெருப்பு ராசியாக இருந்தாலும் விருச்சியத்திலிருந்து பத்தாவதும் சிம்மத்திலேருந்து விருச்சியம் நாலாவும் வர்றதுனால இது ஒரு மத்தியமமான பொருத்தம்னு முடிவு பண்ணலாம் அதாவது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பொருத்தம் இருக்குது மற்ற பொருத்தத்தை அடுத்து லக்ன கிரக நிலை ஆராய்ச்சியும் நட்சத்திர ரீதியாக ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு முடிவு பண்ணுங்கள் ஆனால் இந்த விருச்சி லக்கணத்தில் பிறந்த தனசு லக்கணத்துக்கு பார்க்கும்போது விருச்சியத்துக்கு தனசு ரெண்டாக வந்தாலும் தனசுலேருந்து விருச்சிகம் பனிரெண்டாக வர்றதுனால இந்த ஜாதகம் பொருந்தவே பொருந்தாது 
அதம பலன் தான் ஒரு परसेंटेज கூட திருமண பொருத்தம் இல்ல மத்த பொருத்தத்தை நீங்க பார்த்து முடிவு பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் விருச்சியத்துக்கு மேஷம் ஆறாவது ராசியா வரதனால மேஷத்துக்கு விருச்சியம் எட்டாவது ராசியா வரதனால ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அஷ்டம அம்சமும் சஷ்டி அம்சமும் வரதனால இந்த ஜாதகம் பொருந்தவே பொருந்தாது மத்த பொருத்தங்களை ரெண்டாவது தான் நீங்க முடிவு பண்ணுவோம் இதுல இந்த பொருத்தம் அதாவது லக்ன ரீதியா தான் நீங்க பொருத்தம் பார்க்கணும் பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு பொருத்தம் பார்க்கும்போது அதாவது ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் நம்ம வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்களே திருமண பொருத்தம் எப்படி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நூற்றுலேருந்து ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம வீடியோ இருக்கும் என்ன காரணம்னா ஜாதகத்தில் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த லக்னம் உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த லக்னத்தை பற்றி அவ்வளோ அசோசியர் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது இல்லை அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸான வீடியோவே கிடையாது ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லி பயன்படுத்தினாங்கன்னா லக்னம் தான் உயிர் ஸ்தானம் உயிர் இருந்தால் தான் மற்றதை நம்ம ரெண்டாவது முடிவு பண்ணணுங்கிறதுக்காக லக்ன ரீதியாக பொருத்தம் பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நட்சத்திர ரீதியாக திசபுத்திரு திசபுத்தி ரூதி திசபுத்தி ரீதியாக மிச்ச பொருத்தங்களை பார்ப்பாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த லக்னத்தை பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நட்சத்திர ரீதியாக தோஷம் எதுவும் இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தவங்களுக்கு மிக்க நன்றி